Buenas tardes, bienvenidos a esta caverna geopolítica en la que vamos a hablar de diversas noticias que se han producido hoy y alguna incluso que no se ha producido, porque no sé si visteis Twitter esta mañana, pero bien tempranito había rumores de un atentado contra el príncipe Mohammed Bin Salman de Arabia Saudita, en el que habría salido eh, ileso. Sin embargo, a lo largo del día vimos que la noticia no era cierta, se podía desmentir, pero empezaba el día calentito, entre eso la ofensiva de los israelíes en Rafah, que habían tomado el paso por el cual viene la ayuda humanitaria desde Egipto hasta esa ciudad, esa localidad del sur, y posteriormente hemos tenido bueno, cosas que ya sabíamos, como la toma de posesión del nuevo juramento en su quinto mandato a la presidencia de Rusia de Vladimir Putin, pero también a lo largo de la mañana veíamos cómo los ucranianos detenían a dos coroneles acusados de intentar asesinar a Zelensky. Así que era un día para hacer noticiario geopolítico y no quedarse en un solo tema. Así que vamos con ello. Típico tiempo de primavera en Moscú se iniciaba la ceremonia en la cual Vladimir Putin iba a tomar posesión de su quinto mandato como presidente. Ya sabemos que hubo un segundo mandato, un tercer mandato, perdón, que se tomó, por así decirlo, eh, de manera subrepticia o, vamos a decirlo, con una artimaña. Fue aquella ocasión en la que no podía presentarse porque la Constitución rusa solamente admitía dos mandatos del presidente y mandó a Dmitry Medvedev, que había sido su primer ministro, a que... Eh, fuera el presidente, de forma interina en realidad, porque después de pasado el, el periodo de la presidencia de Medvedev, bueno, Vladimir Putin volvió a presentarse en 2012 con unas grandes protestas. La verdad es que, como estáis viendo en las imágenes, no deja de ser un deporte el tomar el juramento de presidente de Rusia en el Kremlin. El Kremlin, eh, si no lo conocéis, tenéis que visitarlo. Es una fortaleza de eh, palacio realmente impactante, pero con las dimensiones del imperio que siempre ha sido Rusia. Y de hecho, es llamativa de esta ceremonia cómo se unen en ella elementos diversos en los que tenemos, por un lado, lo que es la tradición de los zares, que no se renuncia, los rusos no renuncian ni a una coma ni a una esquina de su pasado pero también tenemos otras tradiciones incorporadas. Este es el, el propio acto del juramento de Vladimir Putin. Aquí tenemos al maestro de ceremonias, que no os voy a decir quién es porque no lo sé. Y ahí tenemos a Vladimir Putin, que va a prestar su juramento. Yo, el juramento, eh, lógicamente, los, eh, eh, los eh, asistentes prorrumpieron en aplausos y sonó el himno ruso. Lo interesante del himno ruso es que, como sabéis, es el himno de la Unión Soviética, compuesto en 1938 por Alexandrovich, pero en realidad con la letra cambiada en el año 2000, porque no iban a mantener aquello de Lenin, eh, lo de la Unión Soviética, en fin, todo lo que eran las alabanzas al régimen soviético. Pero eh, esta es otra de esas tradiciones que los rusos incorporan dentro de lo que es el, la Rusia presente, es decir, cómo hacen cabida al pasado y lo incorporan dentro de esas tradiciones, con lo cual vemos, en cierto modo, unidos, por una parte, lo que es la tradición zarista imperial, por otra parte, la tradición eh, soviética, también en muchos discursos de Vladimir Putin, reflejada en el multiculturalismo, eh, una narrativa de igualdad de, del pueblo ruso, pero claro, queda un último punto que introducir en todo este asunto. Y el último punto, como os podéis imaginar, es la religión. Y efectivamente, también el presidente ruso tiene que jurar ante Dios la toma de su mandato. Y en este caso, con el patriarca Cirilo de testigo eh, presente. Y lo hacen, obviamente, en la... Iglesia de San Basilio, y ahora no me acuerdo del nombre de los dos santos, que está también en la Plaza Roja. Las preguntas que nos hacemos inmediatamente que hemos visto que Vladimir Putin llega otra vez a, al poder, es decir, retoma el poder con, eh, después de las elecciones presidenciales, que como sabéis y recordaréis ganó con un 87% de los votos, es qué va a ocurrir con el nuevo gobierno, porque hoy dimitía todo el gobierno de, del presidente Putin. Y la verdad es que yo creo que no va a haber excesivos cambios, aunque evidentemente 
esos cambios son en lo que nos tenemos que fijar hacia el futuro. Si hay muchos cambios en esa cúpula de gobierno de, de Rusia, entonces eso nos dará una serie de pistas acerca de cómo va a ser el gobierno futuro de Vladimir Putin. Pero digo que me parece extraño porque los tecnócratas, el grupo de tecnócratas que ahora mismo conforma el gobierno de Rusia, le han salido bastante bien a Vladimir y han hecho una labor bastante encomiable teniendo en cuenta que desde la guerra, desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 2022 en Ucrania, las sanciones económicas que le han caído a Rusia han sido tremendas y sin embargo el país ha logrado sortear en buena medida esas sanciones. Es cierto, y cualquiera de vosotros lo, lo tiene en la cabeza, que la globalización ha hecho mucho por que Rusia pueda encontrar todo tipo de grietas para poder sortearlas y también el incentivo económico que tienen los empresarios occidentales porque sabemos que gran parte de ese comercio sancionado o por lo menos una parte interesante de ese comercio sancionado ha encontrado brechas en terceros países principalmente de Centro Asia para poder enviar sus productos a, a Rusia en ese tipo de, en fin, de de planteamiento de libre mercado que nos es tan grato y que le ha sido tan grato a Vladimir Putin. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cambiará al primer ministro a Nicolai Mishustin? Pues, digo, perdón, a Mikhail Mishustin, pues yo no lo creo. ¿Por qué? Porque primero es un hombre con un gran prestigio, es un primus inter pares, no tiene ningún tipo de conexión con los otros círculos de poder, ni con el siloviki, es decir, todos aquellos que vinieron desde los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni tampoco con el grupo de San Petersburgo, de los millonarios, los oligarcas de San Petersburgo. Por lo tanto, a mí me parece que Misustin es uno de esos eh, candidatos a mantenerse en el poder. Luego tenemos a Alexander Nova, que es el ministro de Energía, que tampoco se puede decir que haya hecho un mal papel. Bueno, la verdad es que tampoco ha podido hacer cosas más extraordinarias porque con las sanciones la venta de petróleo por parte de Rusia eh, se ha visto en manos no de unos clientes que éramos muy fiables, que aceptábamos los precios sin rechistar, sino de otros que son más negociadores, que tenían más poder de mercado, como es el caso de la India, que conseguían grandes descuentos en sus eh, facturas a la hora de comprar eh, ese petróleo. Y por lo tanto, yo creo que como lo ha hecho bien y la ha estado rotando por varios puestos, Alexander Novak es una persona que también debería seguir y que es otro de los grandes eh, pesos pesados. Luego tenemos a uno de los responsables de la economía, a Siulianov, el ministro de Finanzas. ¿Es que las finanzas rusas no han ido bien encaminadas? Hombre, han tenido unos problemas presupuestarios de la pera, con gastos muchísimo que crecían de forma muchísimo más acelerada que los ingresos, que venían principalmente por el lado de los hidrocarburos, pero Siluanov, conjuntamente con nuestra admirada Elvira Naviulina, han tenido quizá la papeleta más difícil que sortear de todos los tecnócratas rusos y me parecería muy raro que, por ejemplo, a Elvira se la sustituyera. Si Ulyanov ya veremos, pero en el caso de Elvira me parece claramente muy difícil. Se me ha olvidado poner una fotografía del más veterano que hay dentro de los tecnócratas, que es Lavrov. Sergei Lavrov se comentó mucho a lo largo del año 2023 cómo había perdido influencia en el círculo cercano de decisión de Vladimir Putin y podría ser un candidato a ser sustituido, porque además todos sabemos que Sergei es un bon vivant, es un hombre que le gusta la buena vida y el lujo y ya había pedido ser retirado de estas eh, eh, obligaciones para poder sedar a esa vida de, de lujo, no voy a decir de frenesí porque tampoco parece que tenga nada de ello, pero se le ve en buena forma. De cualquier forma, eh, Sergei no podría viajar a esas zonas que siempre le han gustado mucho y que principalmente están en Europa y en la Costa Azul. Pero bueno, ya encontraría alguna ocupación. Y luego tenemos a dos personajes íntimamente unidos, tan íntimamente que son padre e hijo, que están también en el punto de mira, pero yo creo que también ha hecho un, un buen papel. El primero es eh, Patrushev, Nikolai Patrushev, el director del FSB, es decir, la antigua KGB, que tiene como hijo al ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev. Y este ministro de Agricultura sonó en, en algún momento, en alguna intención de reestructuración de, del gobierno de Vladimir Putin, como un posible candidato a primer ministro, teniendo en cuenta la influencia tan enorme que también tiene el padre sobre la política en Rusia. Entonces, veremos. 
Yo creo que ahora lo que tenemos que estar atentos es precisamente a ver esos cambios posibles y una vez que veamos el gobierno configurado, entonces tendremos muchas pistas para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro en, eh, en Rusia y también qué tipo de políticas se van a seguir. Una declaración en el discurso de Vladimir Putin ha sido resaltada por todo el mundo y por los medios de comunicación, que es eh, el guante tendido a los países occidentales para negociar, pero con la condición de que sea de igual a igual y atendiendo las necesidades de seguridad de Rusia. No estamos en una petición nueva, es una petición muy repetida por Vladimir Putin, el, el, el de que se nos reconozca de igual a igual con los Estados Unidos y, por lo tanto, que se nos dé nuestro ámbito de influencia eh, regional que nadie puede tocar. Lo que pasa que claro, los ámbitos de influencia regional de Rusia son bastante grandes porque ¿cuántos son? 11 usos horarios. Y desde ese punto de vista os podéis imaginar todo lo que puede pedir tener controlado eh, Vladimir. Pero, bueno, pues es, es en realidad el recordatorio de que al, alguna vez, en algún momento, esto se acabará tendremos que volver a rehacer el orden internacional y en ese caso el orden internacional está claro que ya ha cambiado y alguien tendrá que reconocerlo. Yo creo que va por ahí, va por esos, por, por esos tiros la petición de, o el comentario de Vladimir Putin, pero ya veremos, ¿eh? ya veremos eh, cómo es tomado desde la otra parte, porque yo recordaba esta mañana al Rojo Vivo que ya dijo él también que iba a negociar lo de Ucrania antes justo de la guerra, que había negociaciones para hacer una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia justo el día 24 de febrero y ese día fue cuando entraron por las fronteras ucranianas las tropas rusas, con lo cual, hombre, la credibilidad que tiene Vladimir a la hora de decir estas cosas no es que sea la mayor del mundo, vamos a decirlo así. Y desde ese punto de vista, pues, en fin, ya veremos. La otra noticia del día, obviamente, es lo que ha pasado en, eh, en Rafa, en Gaza. Pero había pensado poner una cortinilla entre noticia y noticia, así que os fastidiáis. Y en efecto, tenemos que las tropas israelíes a primera hora tomaron el control del cruce fronterizo de Rafah en Gaza, dando inicio a lo que parecía que iba a ser la ofensiva. Incluso hubo algún ataque aéreo y, bueno, escenas realmente dantescas. Por ejemplo, estoy pensando en el vídeo que hay de una niña abrazada, señor llevada en brazos, en el hospital, que bueno, pues han vuelto a irritar y a poner el grito en el cielo de mucha gente. Por ejemplo, de mi hijo Antonio, que me vino esta mañana gritando ¡Estos son unos genocidas! Y efectivamente, cada vez más los israelíes parece, parecen estarse ganando a pulso que la Corte de Justicia Internacional vaya a acabar fallando en contra de ellos en ese sentido, con las implicaciones diplomáticas que eso puede tener para ellos. Lo que vemos es que eh, la, la intención de, de Israel es tomar toda esa zona eh, sonrosada, que es la que pidió que se evacuara por parte de los civiles, que serían entonces expulsados, se supone que a, a las áreas humanitarias que tenéis ahí arriba, en, en color naranja y en color amarillo. Lo que pasa es que eh, lo que no tengo yo muy claro, no, os reconozco que no lo he mirado en, en detalle, es qué capacidad de abastecimiento tienen esas zonas tanto de alimentos como de agua, teniendo en cuenta que los pasos de Kerem Shalom y de Rafa ahora mismo están cortados, aparte de los otros cinco pasos que hay a lo largo de la frontera con Israel, que obviamente también están cortados. Muchos comentarios acerca de que esto es un movimiento para obligar en la negociación que se está haciendo con Hamas en Qatar a través de Egipto, los Estados Unidos, obligar a Hamas a aceptar otras condiciones del alto el fuego. Hamas había anunciado que ellos aceptaban las condiciones del alto el fuego que en realidad ellos habían planteado y que las aceptaban de mucho gusto y que avénganse ustedes israelíes a aceptarlas también, pero los israelíes no tienen ninguna gana porque claramente sería una derrota en lo que lo que es su planteamiento estratégico. Porque, acordaos, las condiciones no han cambiado significativamente desde que se empezó esta segunda ronda de negociaciones, después del alto el fuego que se produjo en diciembre, y lo que piden es una especie de tregua en tres partes, en la que la primera parte duraría 44 días, se liberaría a mujeres, ancianos y yo creo que niños que todavía quedan secuestrados, en una segunda tanda se liberaría el resto, pero las fuerzas israelíes se tendrían que haber retirado completamente de, de Gaza y posteriormente se llegaría a un acuerdo de alto el fuego definitivo y a la recomposición política de Gaza, en la cual obviamente 
los eh, miembros de Hamas tendrían mucho que decir. No creo yo que los israelíes estén satisfechos hasta que cacen, por ejemplo, a, a Yaya Singwar y entiendan que desactivan toda la capacidad operativa que tienen eh, los milicianos de, o los militantes de Hamas. Porque ayer no, o antes de ayer, hubo otro ataque de cohetes por parte de Hamas, precisamente de Rafa. O sea que esa capacidad no se ha reducido, no se ha terminado. Veremos hacia dónde van los, los israelíes, pero la cosa pinta muy mal porque cada vez parece más evidente que Israel tiene el propósito de seguir sus operaciones hasta el final, que nadie le va a convencer de lo contrario, que el ataque que hizo Irán con misiles contra Israel le ha dado a Israel una baza para poder negociar con el gobierno de, de Joe Biden y tener un poco más de mano libre en la ofensiva de Rafa, a pesar de que Biden insiste una y otra vez que esa ofensiva no tiene que producirse, y a pesar de que bueno han hecho un movimiento, yo entiendo que es puramente testimonial, de retrasar el envío de munición, de, de, de eh, eh, bombas de precisión para la artillería de Israel por valor de 260 millones de dólares teniendo en cuenta que la partida aprobada de toda la ayuda militar va a ser de 26.000 y ya estaban mil millones para otro tipo de municiones, para tanques, ya estaba embarcada, no sé yo si el esfuerzo de los Estados Unidos está siendo muy creíble. Desde luego los estudiantes que ya les vemos como les desalojan a patadas en el culo en Colombia y en el MIT van a estar de acuerdo. De hecho, hay encuestas muy recientes en las que, bueno, de forma reiterada, los menores de 45 años declaran estar en desacuerdo con la política que está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos en Gaza. Así que, bueno, pues continuaremos viendo esta tragedia en cámara lenta, lamentablemente más tiempo. La noticia también de final de la mañana es que Ucrania arrestaba a dos personas involucradas en el complot de un asesinato, de, una, de un intento de asesinato a Zelensky, dos coroneles que formaban parte de una unidad especial que protegía a los funcionarios. Es decir, protegía a Zelensky y protegía también a eh, Budanov, el jefe del servicio de inteligencia ucraniano y a alguien más que ahora mismo se me ha despintado. Hombre, pues no sería raro que los rusos estén moviendo a través de sus servicios de inteligencia con la intención de acabar con... con Zelensky porque el momento en términos políticos es muy inestable ahora mismo en Ucrania y eso seguramente desataría un caos político hasta que se encontrara una figura que lograra retomar el liderazgo dentro de Ucrania y aprovechando esa situación pues ya veríamos eh, si los rusos no podrían avanzar con más decisión en el campo de batalla. Ayer el, el Instituto de Estudios para la Guerra se hacía eco de los comentarios de un eh, comentarista ucraniano eh, en Telegram, al parecer muy conocido, que afirmaba que los rusos están acumulando 50.000 soldados en las regiones del de, eh, norte de, de Kharkov, eh, que ahora mismo no me acuerdo, no sé si es Ber Berdiansk, me parece que es, luego también en, lo diré, en Belgorod y en Kursk en esas tres regiones que son las que hacen frontera en el frente este, donde los rusos tienen ahora una mayor proyección y podrían optar por romper desde Chasibyar hacia el norte, hacia Kharkov. Y esto significaría que los rusos están intentando hacer una maniobra, si tienen éxito en el sur, una maniobra más directa hacia Kharkov que les permitiera tomar la capital de esta importante región que no está en el Donbass. Porque muchas veces estamos afirmando que los rusos están muy emperrados en, en conseguir tener el, todos los territorios del Donbass, pero a mí me da la impresión, cuando veo estas cosas, que los rusos tienen una intención que va un poquito más allá. Los rusos, por otra parte, son famosos en este tipo de asesinatos a distancia, desde tiempos inmemoriales, ya no digo recientes. Me he recordado el caso de Bogdan Stashinsky, que fue el individuo que acabó con la vida de los dos grandes líderes nacionalistas eh, ucranianos, el nacional socialista, en cierto modo, Stepan Bandera, porque el muchacho un poco antisemita era, luchó con los nazis, pero luego luchó también contra los nazis, y también tenemos a este personaje que pasó, como veis, por Auschwitz, que es Lev Revit. A estos dos personajes los mató 
Stashinki en el año 57 y en el 59 con un, eh, una pistola que debía ser un vaporizador de cianuro, ¿eh? que se lanzaba al, a la atmósfera. En el caso de Stepan Bandera le falló, creo recordar cómo era más o menos la historia, y eh, tuvo que improvisar alguna otra historia, pero vamos, al final se ciscó a las dos. Y tiempo anterior, yo creo que en los años 30, también el, el KGB se cargó a uno de los líderes nacionalistas ucranianos para... Si me preguntáis cómo se llamaba, no lo voy a recordar en absoluto, ni el asesino, ni el que además el asesino lo comentaba en su, en su biografía. Bueno, ¿y por qué digo que en Ucrania las cosas en términos políticos están un poco indecisas? Bueno, porque en primer lugar, este mes, el 20 de mayo, acaba el mandato presidencial de Zelensky. El mes anterior acabó el mandato de la RADA, de la Asamblea Ucraniana. Y pues siempre hay movimiento de gente diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tendría que haber elecciones. Bueno, es cierto que las elecciones no tiene que haberlas porque hay una ley marcial que se puso en marcha, obviamente, el 24 de febrero del año 2022, pero Rusia está moviendo mucho eh, lo que es... Las, la, iba a decir las fake news, pero no es que sean las fake news, ¿no? es el intentar a través de las redes sociales crear un, una, un ambiente, un, un espíritu de opinión que sea contrario al presidente Zelensky con la intención de obligarle a cambiar eh, esa intención de permanecer en, en el poder. Obviamente el presidente no lo va a hacer mientras haya guerra eh, y no creo que se le ocurra la idea de abrir un proceso electoral y hacer una transición de poderes en mitad de las ofensivas rusas porque eso sería peligroso en términos eh, políticos, pero también estratégicos. En una guerra, bueno, la estabilidad es algo que parece que es eh, bienvenida. Pero es que la oposición de ucraniana no está feliz, está cada vez más crítica con Zelensky, porque, por ejemplo, se evita que los congresistas puedan viajar al exterior y ya ha habido protestas de algún congresista al comisario de vecindad europeo, que es eh, Oliver... Eh, Ay, Balnuzi o algo así, ahora no me voy a acordar del apellido, que es eh, polaco y además es miembro del partido de Víctor Orban. Y lo que quieren es empezar a presionar a través de la Unión Europea para que se les permita salir de Ucrania y por lo tanto también dar una versión alternativa de lo que es el gobierno ucraniano fuera de las fronteras de Ucrania. Porque lógicamente la información que nos viene a nosotros desde Ucrania tiene que ser una información por fuerza fuertemente intervenida, valga la redundancia, por parte de los servicios de inteligencia ucranianos. Acordaos que al principio del conflicto se habló de algunos periodistas asesinados, que eran periodistas que habían ido, o sea, que eran ucranianos, no, eran ucranianos que estaban eh, cubriendo los frentes. Y se, bueno, se rumoreaba, yo creo que nadie se ha puesto a investigar esa cuestión, a lo mejor sí, si eso es así, luego en comentarios me lo recordáis o me dais alguna referencia para que yo le eche un ojo, eh, que habían sido los servicios de inteligencia ucranianos los que se los habían eh, cepillado. Por lo tanto, aquí tenemos una un tira floja en términos políticos que bien podría aprovechar en esta tesitura Rusia con una operación de magnicidio que llevar a Ucrania al caos, que la envolviera en el caos y por lo tanto que hiciera que sus decisiones fueran peores. Está claro que los rusos tienen ahora dos meses, tres meses de espacio para hacer sus ofensivas, mientras la ley de reclutamiento ucraniana logra captar a los recursos, a, las, a los soldados necesarios y entrenarlos. Por lo tanto, hasta finales de verano es muy posible que los soldados no estén operativos para mandarlos a los frentes. Pues este tiempo, desde ahora hasta final de, de año, obviamente lo tiene Vladimir Putin y sus tropas para tratar de, de meterse por ahí. Y la última noticia, que no es una noticia, es para que os vayáis con más culpa a, a la cama. Eh, resulta que Rusia advierte que los F-16 ucranianos serán tratados como amenazas nucleares. Esta es la noticia de ya para fastidiar el día. Eh, y que lo que quiere decir es que los F-16 pueden portar armas nucleares y que como los rusos no saben qué tipo de modificaciones se le van a hacer, que ellos a priori tienen que pensar, por lo tanto, que están armados con las peores armas, con las más agresivas posibles. Así que, hijos míos, no salimos de una, nos metemos en otra y aquí no hay descanso ni hay consuelo. Y más o menos esto era lo que os quería contar. Podríamos ir a hablar de lo de Xi Jinping, eh, en Europa, pero me ha salido un poco largo, lo estuve preparando ayer, pero al final, y al final es posible que ni os lo pueda contar, 
Pero bueno, si se abre una pequeña brecha mañana para... Ah, no, que mañana tenemos geopolinómicos. Bueno, pues a lo mejor nunca os cuento el problema, la, lo que eh, Xi Jinping ha estado negociando con Hungría y con Francia, pero son cosas que el, bueno, tienen cierto interés, tienen cierta curiosidad. Pero lo dejamos aquí. 25 minutos es bastante, ya os he robado bastante tiempo, así que agradeceos que estáis, eh, estéis ahí a, al otro lado. Recomendaros, como siempre, la compra de mi egregio libro y, sobre todo, que... Si os parece bien para apoyar el proyecto, eh, os hagáis miembros del canal, aparte de las cuestiones habituales de suscribiros, darle al botón de like, de activar las notificaciones y todas esas cosas que los youtubers parece que tenemos que decir de manera obligatoria, porque si no, nuestros canales se van al carajo. Y en cualquier caso, agradeceros que estéis ahí y como siempre os digo, nos vemos muy pronto.